甲子園は大きな意味を持った場所だった。引退会見でランディ・メッセンジャー投手は、涙声でこう話しました。毎年多くのスケット外国人選手が来日しますが、長年活躍した後に日本で引退をするのは、非常に稀なケースです。しかしメッセンジャー投手は阪神で10年間活躍し、日本通算98勝を挙げて現役を引退しました。なぜ彼はここまで長きにわたり活躍することができたのでしょうか。今回は、首寸前から大エースへと成長した、メッセンジャー投手の物語を紹介します。再起をかけて、メッセンジャー投手は、1981年にアメリカ・ネバダ州で生まれました。野球やソフトボールに似た屋内球技、ティーボールを4歳から始め、本格的に野球をプレーし始めたのは9歳の時。リトルリーグ時代はショートを守り、アメフトやバスケットにも熱中する典型的なアメリカのスポーツ少年でした。しかし家庭は貧しく、父親の仕事の関係で小学校の時には6度も転校したといいます。そんな少年時代を経て、スパークス高校2年の頃からピッチャーとしての出場機会が急増しました。球速は最速で約144キロを計測し、3年生になると152キロを投げるまでに成長して、大学やプロから注目を集めます。そして99年の MLB ドラフト1巡目、全体では326位でフロリダ・マーリンズに指名され、プロ入りすることになりました。リリーフピッチャーとして定着したものの、サンフランシスコ・ジャイアンツ、シアトル・マリナーズと複数球団を渡り歩きます。2007年の60試合をピークに登板数は年々減少。メジャーへの夢とトリプル A の現実との狭間で、くすぶる日々が続きました。気づけば28歳。引退後の生活が頭をよぎる年齢となり、自分の将来に不安を抱き始めます。まだ一人目の子供が生まれたばかりで、妻のお腹には二人目の子供もいる。まだまだ稼がなければならない状況の中で、メッセンジャー投手は悩みました。そんな彼に対して、トリプル A の打撃コーチをしていた、元中日のアロンゾ・パウエル氏が日本行きを進めます。さらに、メジャーでバッテリーを組んだジョージ・マケンジ選手からは、クラブハウスで通訳を交えて話した際にこう言われましたお前にその気があるなら NPB 球団に推薦するぞ城島選手は2009年に阪神へ移籍球団と補強リストを検討していた際メッセンジャー投手を強く推薦したのです当時阪神は2009年限りで退団したスコット・ワッチソン投手の後釜を探していました城島選手の後押しもありメッセンジャー投手は2009年オフに阪神と契約。推定年俸60万ドルの1年契約で、背番号は前年までジェフ・ウィリアムス投手が着用していた54に決まりました。シアトルでチームメイトだったジョージマ選手が阪神と契約したことも、私にとっては幸運なことだと思っている。メジャーでは彼に受けてもらい、学ばせてもらったことが多くあった。同じチームで再びバッテリーが組めるのも光栄だ。メッセンジャー投手はこのように話し、日本での活躍を誓いました。しかし、移籍1年目のシーズンは、日本の柔らかいマウンドに戸惑ったこともあり、開幕当初から不安定な投球が続きます。リリーバーとして起用されるも、なかなか結果を残せず、4月後半には早々に二軍落ちとなってしまったのです。首寸前から大エースへ、来日1年目から二軍降格となり、若手選手たちと練習をする中で、メッセンジャー投手はこのままではいけないと危機感を抱きます。かねてより、城島選手からは、ただ投げるのではなく、投球をすることが大事。と教えられていました。はじめは意味が理解できなかったものの、自身のピッチングを模索する中で、少しずつ城島選手のアドバイスを理解し始めます。とにかくパワーでねじ伏せてやろうと思っていたんです。でも、それが間違いだということに早い段階で気づかされました。日本の打者はみんなストレートには対応してくるんですできないと思っていたのですが間違いでした自分がどれだけ日本の野球に無知だったか思い知らされました自らの過ちを認め自分の持っている球種を使って生き残るにはどうすればいいのかずっと考えていたと言います実はアメリカでプレーしていた時にあるコーチから「カーブは使うな」と言われたことがありましたとにかく力で押していけとだからカーブは持っていたのですが使うことはありませんでしたしかしアメリカ時代と同じ投球では日本のバッターは打ち取れないことを実感します現実を受け止めたウワンは久保康夫投手コーチから縦のカーブを取り入れ
、配給に緩急をつけるようアドバイスされると、素直に従って実践していきました。しばらくすると幸運なことに、一軍の先発枠に空きが出ます。首脳陣に呼ばれて先発転向を打診されると、メッセンジャー投手は、明日から先発をやります。と快諾。二軍降格でやけになったり、起用法について文句を言ったりすることもなく、生き残るために最善を尽くそうとしたのです。二軍での調整登板を経て、7月に一軍へ昇格。来日1年目のシーズンは14試合の先発登板で5勝をマークし、首寸前のところで2年目の契約を勝ち取りました。翌11年以降は先発ローテーションに定着。マウンドにも慣れ、変化球を駆使したピッチングを覚えたウワンは、着実に勝ち星を積み重ねていきます。結果を出し続けることで年俸も上がっていき、ダメスケットの楽院を押されるはずだったメッセンジャー投手は、気づけば虎の大エースとしての地位を確立していました。ただ、日本で活躍したスケット外国人は、数年でメジャーに復帰するケースがほとんどです。メッセンジャー投手も、シーズン終了が近づくたびにメジャー復帰が噂されていました。日本でプレーする外国人選手たちの中の 99.9% は、早い時期にメジャーに復帰したい、もしくはメジャーに再挑戦したい。という気持ちで来日していると思うんだ。僕も最初のうちはそうだった。本人もこう話していましたが、なぜ10年もの間、阪神でプレーを続けたのでしょうか。10年目のシーズンを迎える直前、インタビューの中で本心を明かしています。帰国の話もあったけど、日本に残るか帰国するかの選択を迫られた時、自分にとっても家族にとっても、日本でプレーすることがいいんじゃないかと判断して、日本に残ることを決めた。本当にここまで来ると、お金とかの問題じゃない。ファンも自分のことを愛してくれているし、コーチも自分を尊敬して接してくれる。お金とかじゃなくて自分に何ができるか、ここで野球をする、ということを思ってやっている。チームが、ファンが、自分を必要としてくれている。彼にとって、このことが最も大きかったのです。来日5年目となる14年シーズン直前にも、阪神に残留した理由を明かしています。過去4年間でクライマックスシリーズに進出したのは2度だけ。2回ともファーストステージで負けた。阪神で優勝して、日本シリーズに行きたいという思いがあった。最高時は年俸3億5千万円と、十分な契約を用意してくれた阪神に対する感謝。加えて、NPB 独特の監修が気に入ったことも、日本で長くプレーできた要因だったといいます。日本では先発登板の間に一度休日が入るため、登板しない日のチーム練習後は、次の登板へ向けての準備が終わり次第帰宅できます。このシステムのおかげで、家族とゆっくり過ごす時間を作ることができていました。いいチーム、いい環境で結果を残すうちに、次第にエースとしての責任を背負うようになったのです。17年8月10日の巨人戦では、打球が右足を直撃して骨折。右足には5本のボルトが埋め込まれました。その状態で10月10日に一軍復帰します。骨を早く治すために牛乳をたくさん飲んだよ。あと、かぼちゃの種がいいと聞いていつも食べていたよ。一日でも早くチームに戻ることを考え、できることは何でもやりました。安定した投球を続け、6度の開幕投手を務めた大エースは、ジーン・バッキー氏が持つ通算100勝超えも確実視されていました。しかし、無情にもその時が訪れます。NPB10 年目となった2019年シーズン、わずか3勝に終わると、現役引退を決断したのです。この年も開幕投手を務めたものの、前半戦は3勝7敗、防御率 4.69 と制裁を書き、7月下旬からは一時帰国。右肩の治療とリハビリに専念していました。8月に再来日して2軍で調整を続けますが、なかなか思うようなピッチングができず。ついにユニフォームを脱ぐことを決断したのです。19年9月18日、メッセンジャー投手は西宮市内のホテルで引退会見に臨みました。記者から10年間守り抜いた甲子園のマウンドはどういう場所だったかという質問を受けると、おえつして約1分間沈黙。その後、涙声で大きな意味を持った場所だったと言いました。彼にとって聖地のマウンドが大きな意味を持つ場所になるまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。マウンドや考え方の違いに苦労しながらも、腐ることなく自分を見つめ直したからこそ、虎の大エースとしてファンからも愛される存在となったのです。日本では通算98勝を記録。
百勝まであと二勝として引退を決断した理由についてはこう話していますいろんな人にまだできるチームに残って投げてほしいと声をかけられたが自分の体が悲鳴を上げていた限界に来ていると体が言っているのでしょうがないと思い決断しました早くメジャーに復帰したいという気持ちで来日したにもかかわらず気づけば日本で長い時間を過ごし野球人生を終えたメッセンジャー投手9月29日の引退試合を終えると詰めかけた多くのファンに向けて最後のメッセージを届けました日本での10年間は本当に素晴らしく一生忘れることはありません心の底から皆さんに感謝したいと思いますタイガースファンは本当に世界一だと思ってますタイガース一番です本当にありがとうめっちゃありがとう首寸前から10年もの間チームを支えてきた大エースは世界一のファンへの感謝を叫び聖地のマウンドを後にしました昨年阪神は38年ぶりの日本一に輝きました世界一熱狂的だと言われる阪神ファンについてメッセンジャー投手はこんなコメントを残しています彼らは正気の沙汰じゃないもちろんいい意味でね橋から飛び降りたり川に飛び込んだり勝つことに貪欲で熱狂的なんだ来日当初はあまりの熱量に戸惑っていたものの時が経つにつれて誇らしく思えるようになったといいます僕は彼らの文化に入った外国人だったけど最初はカーネル・サンダースの呪いの話とかを馬鹿げているって思ったんだでも彼らは本当に野球を愛しているんだよどんなにチームがひどかろうと状況に関係なく応援に駆けつけてくれるんだだから僕は本当に彼らのことを最高だと思っているスタジアム全体が僕の名前を合唱するのを聞くのは最高だったあの時間は僕にとって最高だった誰よりも阪神が強くなることを望んでいたメッセンジャー投手の精神はこれからも甲子園に行き続けることでしょう。